1988 թվականի հուլիսին խորհրդային միություն կոչվող կոմունիստական կայսերությունում աննախադեպ մի բան կատարվեց։ Ավրիկա արտակսվեց ռոյթեր գործակալության բնորոշմամբ խորհրդային միության ամենահեղինակավոր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը։ Այն օրերին համաշխարհային մամուլ նեղեղված էր բրնի կերպով ձեռնաշխտաներով խորհրդային միությունից Ավրիկա, եթովպիայի մայրաքաղաք Ադիս Աբեբա արտակսված Պարուշ Հայրիկյանի մասին հաղորդագրություններով։ Ահա հատվածներ այն որելի իտալական և վրանսյական լրատվամիջոցների հաղորդումներից։ Կիչ առաջ հրոմ ժամանեց խորորդային միությունից արտակսված հայկական ապստամբության ու հեկավար պարույր հայրիկյանը։ 38 տարեկան, որոնցից տասնութ է նահանց է կացրել բրեժնևյան բանտերում։ Նա ժամանել է ադիսաբեպայից, ուր անձյալ շապատորը նրան գաղթնի կերպով ակսորել էին խորորդային իշխանությունները։ Այն Ես վերադարնալու եմ Հայաստան, տասնյակ հազարավոր մարդիկ պատրաստ են ստորագրել իմ վերադարձի համար։ Իմ արտակսումը անորինական է։ Այս գործով Մոսկվայի իշխանությունները բացահետեցին իրենց բարեպոխումների իրական բն Այս ամենին նախորդել էին խորորդային իշխանությունների և մասնավորապես պատժիչ մարմինների գործողությունները։ 1988 թվականի մարդին Մոսկվայում արտասամանյան թղթակիսների համար հրավիրված մամուլի ասուրիսից հետո Հայրիկյանին ձերպակալում են և ուղարկում երևան։ Հայրիկյանը կալանավորվում է երևանում և գրետը չորսա Հունիսի 22-ին կոմունիստական կայսորության պատմության մեջ առաջին անգամ ժողովորդների ահուսարսապ կագեբեի պակի երևանյան շենքի արջև Հայրիկյանին ազատ արցակելու պահանջով հսկայական ծույց է տեղի ունենում։ Ավելի Վոտո լրագրող խաչիկ զակարյանը։ Հանուն անկախ և ժողովրդավարական Հայաստանի պայքարող Հայրիկյանը նույնիսկ պակի բանտում հանգիս չի տալիս Մոսկվային։ Եվ հատուկ ծարայությունները արտակարգ որոշում են ընդու նրան է ներկայացվում սասահեմ գերագույն Սովետի նախագավության հրամանագիրը։ Պարույր արշավիրի Հայրիկյանին գրեական պատասխանատվությունից ազատելու, նրան սսահեմ կաղաքացիությունից ձրկելու և սսահեմի սահմաններից Արաչին։ Արշավիրի Հայրիկյանին զրկել Սսհմ կաղաքացիությունից։ Երորդ Սսհմ գերագույն Սովետի նախագավության 1979 թվականի հունիսի 15-ի Սսհմ կաղաքացիության մասին Սսհմ որենքը կիրարկելու կարքի մասին հրամանագրի 9-որդ հոտվածին � 
Sasam Geragun Soveti Nakagauzian Kartugar, Mente Shashvili, Moskva, Kreml, Ksana Hulisi, Hazar in Hariur Utsun Utvakan. Chari Kaisrutun, Nirgoitan Yotana Suntar in the Intaskuma Pasuceller, Vorink Nantuna ke watch me in Axurelu Art Axel, I left Vochin Chasnel Tasnyak Million Avor Martkans. Sakain Yete Axorelen, Apasibir, Yev Batsarik Depkerum, Yevropakan Yerkerner. Բայց Africa, երբեք։ Իդեպ արտակսումից երկու օր առաջ Հայրիկյանին խոստացել էին տեսակցություն տալ կնոջ եւ երեք երեխաների հետ։ Ըստ այդ եմ նրանք Մոսկվայից ժամանել էին Երևան։ Սակայն Երևանում հայտնում են, որ նա Հայաստանում չէ։ Թե որտեղ էր Հայրիկյանը, աշխարհին հայտնի դարձավ 10-րդ հետո։ Ահա թե ինչպես է եթովպիական արտակսման որոշ դրվագներ ներկայացնում Հայրիկյանը Հայաստանի հանրային հերոստատեսության եթերում դեպքերից 15 տարի անց։ Երբ ինձ օթանավ նստեցրին ու տարան Մոսկվա Ձերնակապերով էի ամուր շրջափոթված չէի հասկանում չէ կատարում։ Մոսկվայում հրամանագիրը կարդարուց հետո դարձյալ արդեն ավելի մեծ հասկա օթանավեր, որում ընդամեն 8 հոգի էին եւ մի բժիշկ ես 9-րդը։ Օթանավում Ձերնաշխտաները, ասում ես Ձերնաշխտաներն ինչ չեն բանի, ես օթանավից ոչ մի տեղ փախ չել, չեմ կարող։ Հրամանատարն ասաց Ստարիկ Մարասի, Ստարիկ հասկանում եք ինչի համար են դրանք։ Ու ես հիշեցի, որ կագեբեում վերջում եւ զգալով որ մեր փոխադարձ խաղերը արդյունք ինչ են հանգեցնում, այսինքն ես հավատում եմ, որ ինձ պիտի ազատ արձակ են եւ ձևականորեն թույլ տան մեկներ արտասահման, որ ինթացքում ես գարաժարվեի կմնայի ու գրել էի այսպեսի մի դիմում, եթե դուք ինձ փորձեք բռնի արտակցել, ապա ես ինքնասպանություն գործեմ։ Նա դա էր ակնարկ, որ ձեր դու ձեր աշխատաներով ես որպես ինքնասպանություն չգործես։ Իրեն ասաց իր ուս մարտիկ էին բոլորը, ասում եմ, ասի, ես այդպես գրում եմ, որպես ինձ չարտակսեն։ Հիմա երբ արտակսում եք, ես պետք է անկեղծ լինեմ, ես ու հիմա չեմ ինքնասպանություն գործեմ։ Ես ձեր ձեր դեմ պիտի պայքար եմ։ Ծարմանալորեն դարձավ կողքիներ, ասաց գիտեք, շատ համոզի չէ։ Ինքի սկապես մեր դեր դեր պիտի պայքարի հանայք ձեռնակապերը։ Գորբաչովի եւ նրա մերձավորների ծրագրերի մեջ չեր մտնում Հայրիկյանի կալանավորումը կամ արտակսումը։ Սակայն խսհմ առաջին ընդդիմադիր կազմակերպության ստեղծումը, այլ ընտրանքային քաղաքական թերթի հրապարակումը եւ Հայրիկյանի կողմից տարբեր ազգերի, այլախոհներին ու ազգայնականներին միավորելու հաջողված գործունեությունը խուճապի մատնեց կոմունիստական Մոսկվային։ Հայրիկյանի նախանշած ճանապարով շարունակում էր հասունանալ անկախության գաղափարը։ Մոսկվան ավելի քան որևէ մեկը գիտեր, թե ինչ վտանգ է ներկայացնում Հայրիկյանը։ Ահա թե ինչու, երբ բոլոր քաղ կալանավորներին ազատ էին արձակում, Հայրիկյանին նախ կալանավորեցին, ապա արտակսեցին։ Հրոմի օթանավակայանում Հայրիկյանին դիմավորում են ոչ միայն իր ազգականներն ու սփյուրքային կերները, այլև հատուկ այդ նպատակով հրոմ ժամանած գաղափարակիցներ։ Կարենագուլյանը եւ նախկին կալանավորական ընկերներ Էդուարդ Կուզնեցովն ու Ալեքսեյ Մուրժենկո։ Մեկնաբանելով իր արտակսումը Հայրիկյանն ընդգծում է սսհմ Գերագույն Սովետի հրամանագրի անհետեթությունը։ Հրամանագրի առաջին կետով ինձ ներում են շնորհում։ Այն դեպքում, երբ ես դեռ դատված չեմ, հետևաբար անմեղ եմ։ Ինձ ներելով հանդերց նույն հրամանագրի երկրորդ կետով պատժում են արտակսումով։ 3-րդ Իտալիայում մնալուց հետո Պարուր Հայրիկյանը տեղափոխվում է Ֆրանսիա։ Օթանավակայանում Ֆրանսիական իշխանությունների անունից նրան դիմավորում է նախարար բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության հիմնադիր եւ ղեկավար Բերնարդ Քուշները։ Իր ողջունի խոսքում նա մասնավորապես ասում է, Ֆրանսիան միշտ բարյաց կամ է եղել այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր այս կամ այն պատճառով ստիպված են եղել լքել իրենց հայրենիքը։ Բայց այս դեպքում մենք կարող ենք հպարտանալ այն բանով, որ մեր երկիր ենք ընդունում մի մարդու, որ գրեթե 18 տարի անցկացրել է ազատազրկման ծանրագույն պայմաններում, բայց ոչ մի անգամ չի հանձնվել, ոչ մի անգամ չի նահանջել իր սկզբունքներից եւ այսօր էլ շարունակում է մասնակցել իր ժողովրդի պայքարին։ Հայրիկյանը երախտագիտություն է հայտնում Ֆրանսիայի քաղաքացի դառնալու իր ընտրված հնարավորության համար, սակայն հավատ հայտնում, որ շուտով վերադառնալու է Հայաստան։ Նա եվրոպական արժեքների մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության տեսանկյունից է մատուցում Արցախի հարցը։ Արցախի հարցը մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարց է։ Ինչ վերաբերում է իմ արտակսմանը, այն ոչ մի այն մարդու իրավունքների, այլև ազգի ինքնորոշման իրավունքի ոտնահարում է։ Որովհետեւ ես արտակսվել եմ որպես ազգային կազմակերպության, ազգային ինքնորոշում միավորման նախագա, ասում է նա։ Այն օրերին Հայրիկյանից բացի թերևս ոչ ոք չեր հավատում նրա վերադարձի հնարավորությանը։ 
Սակայն Հայրիկյանի վերադարձը դարձավ միջազգային հարց։ Հայերի համար դա ինքնորոշման, անկախության իրավունքի վերադարձի հարց էր։ Հայրիկյանին խսհմ ժողովրդավարական շարժումների առաջնորդ ընտրած ազգերի համար իրենց ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հարց։ Իսկ արևմուտքի համար դա ժողովրդավարության ընտլայնման եւ վտանգ ներկայացնող կոմունիստական կայսրության չեզոքացման հարց։ Ֆրանսիայից Հայրիկյանը հրավիրվեց Գերմանիա, այնուհետև մեկնեց միացյալ նահանգներ։ Արտաքսումից երկու ամիս անց Հայրիկյանը բողոքիցույց է կազմակերպում Վաշինգտոնում խորհրդային միության դեսպանատան առջև։ Ցույցին մասնակցում են հարյուրավոր ուկրաինացիներ, լատվիացիներ, լիտվացիներ, էստոնացիներ եւ ընդամենը երկու տասնյակ հայեր։ Հայկական սփյուրքը չեր հավատում Հայաստանի անկախությանը։ Պահպանվել են Վաշինգտոնաբնակ ազնիվ հայ երիտասարդների պաստառներին գրված Մոսկվայի հակահայ քաղաքականությունը դատապարտող ազգերի ինքնորոշման իրավունք Հայրիկյանին վերադարձ իրական ժողովրդավարություն եւ այլ են պահանջող կարգախոսները։ Այդ օրը Վաշինգտոն ժամանած խսհմ արտգործնախարար Էդուարդ Շավարնածը հանդիպման է հրավիրում Հայրիկյան Սեֆ Դետերմինեշն վանկարկող ցուցարարների առաջնորդին։ Հայրիկյանը կրկնում է իր պահանջը եւ հանձնում խսհմ գերագույն խորհրդի նախագահության հասցեագրված պաշտոնական դիմում, որում մասնավորապես ասված է։ Իմ արտակսումը խսհմից Մոսկվայի Հայաստան նրանց հայերի քաղաքականության արտացոլումն է։ Պահանջում եմ իմ քաղաքացիության վերականգնումը եւ ազատ վերադարձի իրավունք իմ հայրենիք Հայաստան։ Այս հարցով ձեզ եմ դիմում, որովհետև այսօրվա դրությամբ Հայաստանը դեռ եւս խորհրդային միության կազմում է։ Հայրիկյանը մշտական կապի մեջ էր հայրենիքում գործող իր ինկերների հետ։ Ու օվկիանոսի այն կողմից շարունակում էր նվիրյալ զինակիցների միջոցով ղեկավարել այիմը եւ ուղորթել ազգային ազատագրական պայքարը։ Ի դեպ նրա հետևորդներից Մովսես Գորգիսյանը հետ մահու ազգային հերոս կասկածելի հանգամանքներում սպանվեց երասխավանում 1990 թվականին։ Կոմունիստական գաղտնի ծառայությունները հետևում էին Հայրիկյանին նաև արտասահմանում։ Հայաստանյան Պակի այն ժամանակվա նախագահ գեներալ Բադամյանցը իր գաղտնի զեկույցում նշելով Հայրիկյանի հանդիպումը ամենի նախագահ Ռեգենի եւ կոնգրեսմենների հետ ընդգծում է, որ Պակի հատուկ ծառայությունները ամեն ինչ անում են սփյուրքում Հայրիկյանին մեկուսացնելու համար։ Սակայն դա ոչ միայն չհաջողվեց, այլև Հայրիկյանը ստեղծեց կառույցներ Լոս Անջելեսում, Նյու Յորքում, Փարիզում եւ այլն ու դարձավ նաև միջազգային ժողովրդավարական պայքարի առաջնորդ։ 1990 թվականի մայիսին Պարույթ Հայրիկյանը հերական տրվեց հսսհ գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ 11 ապրիլի 1990 թվական վկայական ընկեր Պարույ Արշավիրի Հայրիկյանը գրանցված է հայկական խսհ ժողովրդական դեպուտատության թեկնածու համար 192 ընտրական օկրուգում Սակայն միայն 5 ամիս անց նրան անձնագիր ուղարկվեց։ Հրշեական իշխանությունները թեև անկախության հրճակագիր էին ընդունել, սակայն իզորուչեին եւ ինչ որ տեղ չէին կամենում Հայրիկյանին Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն ընձեռել։ Գերագույն Սովետը մեկը միուսից կարևոր որոշումներ էր ընդունում, սակայն այդ որոշումները մնում էին թղթի վրա։ Հհշ ղեկավարները առանց կագեբեի թույլտվության Հայրիկյանին նույնիսկ մուտքի վիզա չտրամադրեցին։ 1990 թվականի հուլիսի 24-ին հղսհ գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդունում առայն, որ Պարույր արշավիրի Հայրիկյանը պահպանում է հայկական հղսհ քաղաքացիությունը 1988 թվականի հուլիսի 21-ից։ Հայկական հղսհ գերագույն խորհրդի որոշումը Պարույր արշավիրի Հայրիկյանի հայկական հղսհ քաղաքացիությունը պահպանելու մասին հաշվի առնելով, որ հայկական հղսհ քաղաքացի Պարույր արշավիրի Հայրիկյանը խսհմ գերագույն խորհրդի 1988 թվականի հուլիսի 21-ի հրամանագրով խսհմ միաժամանակ նաև հայկական խսհ քաղաքացիությունից զրկվել ու երկրից վտարվել է մարդու իրավունքների դեկլարացիայի նորմերի խսհմ քաղաքացիության մասին 1990 թվականի մայիսի 23-ի օրենքի 23-րդ հոդվածի այդ օրենքի կիրառման կարգի մասին որոշման 4-րդ կետի ինչպես նաև հայկական խսը սուվերենության խախտմամբ եւ ղեկավարվելով հայկական խսը սահմանադրության 71-րդ հոդվածով 
Հայկական խսը գերագույն խորուրդը որոշում է։ Պարույր արշավիրի հայրիկյանը պահպանում է Հայկական խսը կաղաքացիությունը 1988 թվականի հուլիսի 21-ից։ Հուլիսի 30-ին հխսը գերագույն սովետի մանդատային հազնաժողովը ճանաչում է նրա � Վերխովնը Սավետ Արմյանցկեի Սավետցկեի Սոցալիստիչսկեի Հիսպուբլիկի պաստանավլի այդ։ Սատվեստվի Սաստածիոյի Ստո Կանսիտուցիի ասնավնովը զակոնը Արմյանցկեի Սսսեր պրիզնած դիպուտացկի պալնամոչիը Նույն որը գերագույն խորուրդը հազնարարում է հայկական խսհը մինիստրների խորորդին 7 թորվա ընթացքում ապահովել հայկական խսհը ժողովրդական դեպուտատ, պարույր արշավիրի հայրիկյանի վերադարձը հայկական խսհը։ Սակային պարույշ Միայն արևմտյան կաղաքական շրջանակների ուղակի ճնշումը բեկում մծրեց սսայամ իշխանությունների պահվացքում, հատկապես վջրական էին ամենե կոնգրեսականները։ 40 սենատորներ և ներկայացությությությությությությությությությ Այն ու ամինայնիվ խսհմ նախագահ գորբաչովը ստիպված եղավ 1990 թվականի հոգտեմբերի 4-ի հատուկ հրամանագրով վերականգնել հայրիկյանի կաղաքացիությունը։ Հրամանագիր, պարուր արշավիրի հայրիկյանի խսհմ կաղաքացիութ� Հսհմ պրեզիտենտ Միխայլ գորբաչով, Մոսկվա, գրեմլ, 4 հոգտեմբերի 1990 թվական, համար 8-803. Հրամանագրից մեկ ամիսանց պարուր Հայրիկյանին վերադարձվեց իրանձնագիրը և 1990 թվականի նոյմբերի 12-ին նա ժամանեց երևան պետականության խորորդանիշ դարձած հայրիկյանին դիմավորեց մեծ խանդավարությամբ ու սպասելիքներով։ Սակայն պակն ու նրա դրածոները այժմ արդեն գաղթնաբար շառունակեցին իրենց պայքարը մեր ժամանակների մեծագույն ա� Հայրիկյանի վերադարձից ուղիղ չորսորանց կոմունիստական դատախազությունը հանդես եկավ մեղայականով։ 16-ը նոյմբերի 1990 թվական, համար 13, կոտորակ 31-88, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական պատգամավոր պարոն պարույր � Վերանայել է ձեր նկատմամբ 1988 թվականի մարդի 25-ի կրիական որենց գրքի 206 պրիմ հոտվածով հարուցված և Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության կոմիտեի կողմից ներման կարքով 1988 թվականի հուլիսի 21-ի որոշումով կա հանցակազմի բացակայության շարժարիթով։ Դուք լիովին արդարացված եք։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը հրապարակավ ներողություն է խնդրում ձեր նկատմամբ թույլ տրված հանիրավի գործողությունների համար։Մեղքերի թողության հայտարարությամբ հանդես եկավ 1970 թվականին 20-ամյա հայրիկյանին 4 տարվա կալանքի և 1974 թվականին 7 տարվա կալանքի ու 3 տարվա ակսորի դատապարտած հայկական սսհը գերագույն դատարանը։ Ահատ է ինչ է մասնավորապես գրված,
27 հունվարի 1991 թվական քաղաքացի Պարույր Արշավիրի Հայրիկյանի նկատի ունենալով որ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն դատարանի նախագահության 1990 թվականի նոեմբերի 19-ի որոշմամբ բեկանվել են ձեր վերաբերյալ քրեական գործերի դատական կոլեգիայի 1970 թվականի փետրվարի 23-ի եւ 1974 թվականի նոեմբերի 22-ի դատավճիռներն ու գործերը կարճվել հանցակազմի բացակայության պատճառով դուք իրավունք ունեք 6 ամսվա ընթացքում պահանջով դիմել Հայաստանի Գերագույն դատարանին պատճառված նյութական վնասի չստացված աշխատավարձի դատական ծախսերի իրավաբանական օգնություն ստանալու համար վճարված գումարների բռնագանձված գույքի կամ նրա արժեքի եւ այլ բնույթի նյութական վնասի հատուցման պահանջով հրամանագրով նախատեսված է նաեւ աշխատանքային բնակարանային զինվորական եւ խախտված այլ իրավունքների վերականգնում Պարույր Հայրիկյանը խորհրդային միությունից վերջին արտակցված քաղաքական ընդդիմադիրներ։ Նրան արտակցելով կոմունիստական Մոսկվան ոչ միայն չհասավ իր գլխավոր նպատակին, մեկուսացնել նրան, այլև հայտարարակ պարտություն կրեց։ Արեմուտքում պաշտոնապես խորհրդային միության ժողովրդավարական շարժումների հիմնադիր եւ առաջնորդ ճանաչված Հայրիկյանի քաղաքացիությունը արտակցումից երկու տարի անց վերականգնված էր։ Երբևէ քաղաքական նկատառումներով արտակցվածների մեջ ամենակարճ ժամանակամիջոցում իր քաղաքացիությունը վերականգնած անձը հիրավի գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցման արժանի ձեռքբերում սակայն առավել ուշագրավ է այն իրողությունը որ արտակցումից 15 տարի առաջ 1973 թվականին մեր ժամանակակցի նախաձեռնությամբ ասպարեզի չեցված անկախություն հանրակվեի ճանապարով ռազմավարական ծրագիրն իրականություն դարձավ նրա վերադարձից ընդամենը 10 ամիս անց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայրիկյանին շարունակում էին քարկոցել իր նախաձեռնությունների եւ ծրագրերի համար սակայն փուլ ար փուլ ընդունում էին Այսպես իրականություն դարձան նաեւ ժողովրդի կողմից ընտրված նախագա ազգային բանակ սահմանադրություն եւ այլ գաղափարներ որոնք կագեբեի միջոցով իշխանավոր դարձածները խեղում եւ խեղաթյուրում էին Խորհրդային մի